Then next thing is there that is nothing but the appearance. As per the requirement, we have to look at the other side. The Ramadi is part of the government. The other side 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 of the government. मग तुमचं घर कसलं आहे वा प्रकारचं स्ट्रक्चर आहे त्यातून गोष्ट आपल्याला विचारत घ्यायला नाही तर तुम्ही बांधा लागले एकाले चप्पल कन्स्ट्रक्ट करा लागले समजा साईड ने पूल ला मी इतला आणि वरनी चप्पल टाकले तुम्ही मला तुम्ही म्हणताय की वो खाली मार्बल टाकायची जेवढं तुमच्या घराला कॉस्ट मिळेल नाही तेवढी तुमच्या नुसते मार्बल टाकायला ओके सगळ्या गोष्टींचा विचार करा त्यासाठी हे जे काय फॅक्टर आहे ते आपल्याला विचारत ओके हियर Second factor is about the appearance. Generally, whatever things we are purchasing to fulfill our requirement, in that also we are considering that factor is nothing but the appearance means uh, external view. There are cases when you have mobile purchase, you have to take a camera because it is slim. Asla, but the mobile, what about me? तो कॅमेरा जो आहे तो कसा असला पाहिजे बाहेर कसा आहे एक्सपोज पाहिजे तो आतमध्ये पाहिजे का नाही बरोबर कॅमेरे एवढे पाहिजे त्याचं टेक्स्चर जे आहे ते असं पाहिजे ओके हा जे काय आहे तो म्हणजे काय त्याचा दिसतोय कसा त्याच पद्धतीने हे जे काय फ्लोरिंग आहे त्याच्याविषयी पण आपल्याला बघायचं आहे ओके इट्स कलर टेक्स्चर अँड आर्किटेक्चरल ब्युटी आर द फॅक्टर्स टेकन इन टू कन्सिडरेशन मीन्स व्हॉट एव्हर ग्रेन साईज इज दिअर ऑफ एनी काइंड ऑफ मटेरियल of floor cover it should be uniform one then and then only we will get the best quality of uh, uh, strength to that material okay as well as whatever its color is there it should not be too much dark or too much uh, faint okay it should be appropriate or it should be suitable to that particular building or to that particular unit or room okay by considering these things also we have to go for the uh, selection of the flooring म्हणजे वेगवेगळे कलर आपलं जे काही टाइप ऑफ फ्लोरिंग आहे त्याच्यामध्ये पण वेगवेगळे कलर असणार आहेत मग त्याच्यामधला कुठला आपल्याला शूट करायचा आहे ते आपण काय करायचं तर ते ठरवा लागणार ओके देन आफ्टर दॅट ड्युरेबिलिटी ओके ड्युरेबिलिटी म्हणजे काय त्याचे टिकण्याची क्षमता किती काय आहे बरोबर आहे का Resistance to wear and tear is an important factor for a floor covering. Resistance to temperature changes, humidity, disintegration, and decay has also to be taken into account. Whatever floors are there, or whatever flooring material is there, it should be durable. In this case, if you have a building or if you have a structure, you have to keep it for a long time, for like 30 years, 40 years, 50 years, or whatever. ड्युरेबिलिटी पर्यंत आपण जे काही फ्लोरिंग वगैरे जे काय आहे यूज करणार आहे ते तेवढं टिकू शकत आहे का किंवा किती काळापर्यंत जे काय आपण फ्लोरिंग मटेरियल आहे वापरणार ते टिकू शकते त्या गोष्टीचा आपण काय करायचंय विचार करायचा जर काय ते दोन तीन वर्षांनी बाद होणार असेल तर मग नंतर पण अजून तुम्हाला खर्च करावा लागेल इनिशियल त्याची कॉस्ट कमी असेल बरोबर त्याचा मेंटेनन्स वगैरे जो आहे तो जास्त असेल त्या ज्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण काय करायचं आपल्या याच्यामध्ये कन्सन्ट्रेशन करायचं किंवा आपण कधी कधी बघतो किंवा घरामध्ये जे काही किचन वगैरे असेल तर किचन मध्ये एखादा हातात भरलेला तांबा वगैरे पडलेला असेल पडला तर त्याच्यामुळे ती टाईल जी आहे ती ब्रेक वगैरे व्हायला नको म्हणजे तेवढी त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी पाहिजे किंवा स्ट्रेंथ असली पाहिजे त्याच्यामुळे ते मोर ड्युरेबल राहील ओके देन टाईल्स मार्बल अँड कॉन्क्रीट फ्लोअर कव्हरिंग ऑफर गुड रेजिस्टन्स टू दीज फॅक्टर्स वेर एव्हर हेवी फ्लोअर ट्रॅफिक इज नॉट अँटिसिपेटेड ब्रिक्स and wooden blocks can be used okay marble and tiles concrete floor ja hai te good resistance offer karte okay manje jo kai tyacha vakti kutle kada impact vagere jhala tar te sasa break hot nahi hai okay kiwa regular traffic vagere asel tar te tya thikani apan kai karu shakto tar bricks kiwa stones flooring la pan jau shakto okay 
then after that uh, next thing is there that is nothing but the cleanliness of a floor next factor is there a floor should be non absorbent and capable of being easily cleaned जो काय फ्लोर सरफेस आहे तो कसा असला पाहिजे नॉन ऍब्सॉर्बंट जे काय स्टिकी मटेरियल वगैरे आहे ते त्याला चिटकून राहायला पाहिजे इट शुड बी सेल्फ क्लीनर ओके की जे त्याच्यामुळेच आपण काय करतो की बघा जे काय आपलं सॅनिटरी ब्लॉक्स असतात बघा बाथरूम असेल टॉयलेट असेल किंवा डब्ल्यू सी असेल त्याला डॅडो वरचं जे काय कॉन्सेप्ट नाही दिलेला असेल म्हणजे व्हर्टिकल वॉलला आपण त्या सॅनिटरी ब्लॉक्स मध्ये काय करतो तर व्हर्टिकल वॉलला टाईल्स प्रोव्हाइड करतो त्यालाच आपण डॅडो वर म्हणतो ते कशासाठी प्रोव्हाइड करतोय तर हे जे काय सर्फेसेस आहेत त्या सर्फेसेस मध्ये स्टिकी मटेरियल जे आहे ते चिटकून राहण्याची शक्यता राहते आणि हे जे काही युनिट्स असतात डब्ल्यू सी बाथ हे जे काय तर त्याच्यामध्ये जे काय आपलं सर्फेसेस आहेत सगळे सर्फेसेस ओरिजिनल असतील किंवा व्हर्टिकल सर्फेस असतील तर ते कसे असले पाहिजेत इझिली क्लीन असले पाहिजे किंवा सेल्फ क्लीन असले पाहिजे त्यासाठी आपण टाईल जे आहे त्याचा सर्फेस जो आहे तो स्मूथ असतो की जेणेकरून त्याच्यावरती कुठलाही पदार्थ चिटकून राहत नाही सहसा जरी आपण वॉश करण्यासाठी गेलो तर ते इझिली वॉश होतो ओके ऑल जॉईंट शुड बी सिंपल सो दॅट दे कॅन बी मेड वॉटर टाईट ऍज पॉसिबल ओके मीन्स वॉट एव्हर फ्लोअर आर दिअर ऑर फ्लोरिंग मटेरियल फ्लोअर कव्हर इज दिअर ओके इट्स नॉट लाईक दॅट की फॉर होल युनिट वी आर गोइंग टू यूज ओनली वन युनिट फॉर ऑफ अ फ्लोअर कव्हर अँड ऑल दोज थिंग्स एक जी काय आपलं रूम आहे किंवा युनिट आहे त्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त एकच युनिट असं असं असणार नाही की बाबा ते जे काय मटेरियल आपण वापरणार ब्रिक आहे हे जेवढं काय रूम आहे तेवढी मोठी ब्रिक तयार करू शकत नाही त्याच्यामध्ये काही नंबर ऑफ ब्रिक्स आपला युज करणार नाही किंवा नंबर ऑफ टाईल्स युज करणार नाही मग ह्या ज्या काही टाईल्स आणि ब्रिक्स आहे तर ह्याच्यामध्ये जे काही जॉईंट्स आपण प्रोव्हाइड करणार आहे ओके ते जॉईंट्स पण कसे असले पाहिजेत वॉटर टाईप असले पाहिजे की जेणेकरून त्याच्यामधून वॉटर जे आहे ते सिपेज होतात आम्हाला then uh, glass strips used for making panels should not be more than 16 square feet that is 4 feet by 4 feet okay if we are going to use glass material as a floor cover floor cover mhanun jor ka apan glass strips vagare kiwa kaachacha je ka aplya phlya vaparle hai okay tar tachi size je ahe ti kiti 16 square feet peksha jasta asayla pahe karan ka tar त्याच्यावरती जो काही लोड लावला तर त्याच्यामध्ये बेंडिंग जास्त काय होत नाही डायरेक्ट ते काय होते ते मोडलं जाते किंवा ब्रेक होते ओके तर त्यासाठी त्याची साईज जी आहे ते आपल्याला सहसा तरी काय करायची कमी ठेवायची ओके देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट फॅक्टर इज दिअर दॅट इज नथिंग बट दॅम्पनेस हिअर मॉइश्चर शुड नॉट पेनिट्रेट इन टू द फ्लोअर वॉट एव्हर floor is there maybe ground floor is there first floor or any floor okay whatever units are there into the building those are in contact with water the je ka ase units hai kya building madhe rooms hai kya panya cha contact madhe ete okay tar titla je kai flooring ahe te kasle pahije water type flooring pahije je tyacha madhun pani vagere percolate hota ka mane jo kai pani percolate khala lagla tar mukta kay hote te sa सिपेज होते आपल्या स्लॅब थ्रू वगैरे सिपेज होते आणि त्याच्यामुळे जे काही त्याच्या स्लॅब मध्ये आपण वापरलेले जे काही एन्फोर्समेंट बार जे आहेत ते जर त्या मॉइस्चरच्या कंटेंट कॉन्टॅक्ट मध्ये आले तर मग ते गणते म्हणजे करोड होण्याची शक्यता राहते त्याच्यामुळे टोटल बिल्डिंग किंवा जे काही आपलं स्ट्रक्चर आहे त्याच्या ड्युरेबिलिटी वरती हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते ओके किंवा कधी कधी बघितलं असेल की बाबा स्लॅब आहे आणि स्लॅबचा जो काही बॉटम पोर्शन असतो बघा सिलिंग म्हणतो त्याला ओके म्हणजे जो काही आपण कव्हर प्रोव्हाइड केलेला असते की रेनकोस बार स्लॅब मधला रेनकोस बार आणि त्याच्या खाली थोडासा कव्हर प्रोव्हाइड केला असतो बघा तर तो कव्हर कधी तरी त्या हल्ल्यापासून विभक्त झाल्यात वाटते आपल्याला ओके स्लॅबच्या बॉडीपासून विभक्त झाल्यात वाटते किंवा तिथे मग पॅच पडलेले दिसतात तर हे कशामुळे होत आहे तर ड्यू टू द सिपेज ऑफ वॉटर त्याच्यामुळे होत आहे आणि तेच म्हणजेच काय मॉइस्चर बनते ओके तर त्याची एंट्री जी आहे ते आपल्याला काय करायचे अवॉइड करायचे दे शुड बी कम्प्लिटली वॉटर टाईट वूड रबर आर नॉट सुटेबल इन डॅम्प प्लेसेस टेरस टाईल्स ब्रिक्स कॉन्क्रीट अँड टेराजो इज सुटेबल फॉर यूज ऑन फ्लोरिंग विच आर सब्जेक्टेड टू डॅम्प जनरली टू द ग्राउंड फ्लोअर डॅम्पनेस प्रॉब्लेम अरायजेस ओके अँड टू अवॉइड दॅट 
we can go for the provision of the one uh, cement concrete layer uh, in addition of uh, additive chemicals we can say such as doctor fix it and all those things they have one uh, खाली स्लैब एक कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट चाहिए ग्राउंड फ्लोर है फिलअप के एक आरसीसी आरसीसी नहीं पीसीसी सुपरप्लास्टिजर है केमिकल्स कापसाच डीपीसीयर कंस्ट्रक्शन स्लैब है ऑलरेडी एक्जिस्टिंग मध्य स्ट्रक्चर इन प्रोसेस मध्य कंपनी Floor covering. Okay. Then uh, next uh, factor is there. That is nothing but the indentation. Indentation means this kind of kind of material called mark over it. Okay. Uh, marks, depression due to furniture legs or lady shoe should not make any impression on the floor. Can I tell you about indentation? What is that? तर अपन ज्या प्रकार से तो जे मटेरियल अपन यूज करना रहे एज अ फ्लोर कवर म्हणून ओके हे मटेरियल इतकं स्ट्रांग असलं पाहिजे की बाबा त्याच्यावरती आपण जे काही फर्निचर वगैरे आपण प्रोवाइड करत आहे त्याचे जे काही पाय असते लेग्स असते फर्निचरचे त्याच्या मूवमेंट मुळे ते कुठल्याही प्रकारचं इंप्रेशन प्रोड्यूस करायला लागतं त्या फ्लोर कवर वरती किंवा ज्या काही महिला वगैरे असतात घरामध्ये जर काही समजा शूज वगैरे किंवा सॅन्डल वगैरे घालून चालत असते नॉइजलेसनेस this is not an important factor for ground floor construction but it should be noiseless when travel the over rubber covering and carpet covering are most suitable here noiselessness means javes apan floor vor ni chaltoy tyavels te floor kutlyahi prakar cha awaz vagare karta kama nahi generally je ke ground floor ahe ground floor la sahasa kai noiseless noise cha kai problem yet nahi परंतु कधी कधी तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल किंवा बघितलं असेल 
फ्लोर पे समझना वो रॉक फ्लोर बिल्डिंग आ है तुम्हें खाली चार फ्लोर लोन आता है वर्चा फ्लोर में ले लहान मुल्ला उधर ऐसे बगा कि लहान मुल्ला खेलता था स्थान इतने तुम लोग पढ़ता स्थान पर मैं ऐसे पावलन सा आवाज़ देते हो तब ते मुझे स्पेन नॉइज़लेसनेस अन्य तो क्या करें जस्ट तो अवॉइड करें सर एंड तू अवॉइड दैट नॉइज़लेस नॉइस वी हैव तू गो फॉर दी इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ स्लैब स्लैब चीज़ तो थिकनेस सस्ते ये थिकनेस जब क्या करें इंक्रीज के लिए तो ते चाहे मुझे तो प्रॉब्लम तो आए तो अपन ओवर कम होते क्यों हुआ अपन क्या होने की जेट फ्लोरिंग कवर मटेरियल ओके जनरली हा ग्राउंड फ्लोर ला प्रॉब्लेम येत नाही परंतु जे काही फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जे आहे तर तिथे आपल्याला हा प्रॉब्लेम जो आहे तो ऑकर होते आणि तो ऑकर झालेला प्रॉब्लेम ओव्हरकम करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे एक तर जे काय आपलं फ्लोरिंग आहे त्या गुड क्वालिटीचं फ्लोरिंग वापर लागेल आपल्याला ओके आणि त्याच बरोबर इन ऍडिशन टू दैट वी हैव टू गो फॉर द इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ स्लॅब ओके देन नेक्स्ट factor is there that is nothing but the maintenance so here in a diploma engineering also might be you have learn about the initial costs and maintenance cost of the structure okay so so apan kay karto baka je kay building material apan vaparnar ahe किंवा जे काही आपण मटेरियल वापरणार आहे त्याची क्वालिटी जर काही चांगली असेल तर त्याची इनिशियल कॉस्ट जी आहे ती जास्त असणार आहे गुड क्वालिटी मटेरियल आपण वापरायचं म्हणलं की त्याची इनिशियल कॉस्ट जास्त असणार परंतु मग नंतर पुन्हा काय होणार आहे बघा त्याचं मेंटेनन्स कॉस्ट जे आहे ड्युरिंग इट्स सर्व्हिस लाईफ म्हणजे ते किती दिवस आपल्याला सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणार ते मटेरियल ओके किंवा ते जे काही युनिट आहे किंवा बिल्डिंग आहे ड्युरिंग इट्स सर्व्हिस लाईफ त्याचं जे काही मेंटेनन्स कॉस्ट जे आहे ती काय होते कमी होते परंतु जर काय आपण कमी क्वालिटीचं मटेरियल स्टार्टिंगला वापरलं इनिशियल कॉस्ट कमी आहे परंतु मग ती आयुष्यभर त्याच्या मेंटेनन्स कॉस्ट जे आहे ते इन्क्रीज ओके त्या गोष्टीचा आपण आपल्याला काय करायला लागतो इथं तिथं विचार करायला लागतो फॉर कीपिंग फ्लोअर इन परफेक्ट कंडिशन इट इज नेसेसरी टू क्लीन रिपेअर अँड अप्लाय एनी अदर ट्रीटमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम जनरली ऑल वी आर युजिंग बाईक्स ओके किंवा तार गाड्या वगैरे वापरते सगळं ओके तर त्याच्यामध्ये काय बघा एक ठराविक किलोमीटर गाडी जी आहे ती रनिंग झाली की नंतर आपल्याला काय करायला लागतं त्याला सर्व्हिसिंग करायला तसंच हे जे काही आपलं घर आहे स्ट्रक्चर आहे ते काहीतरी ठराविक काळानंतर आपल्याला त्याचा मेंटेनन्स करायला लागतो मेंटेनन्स म्हणजेच काय असणार आहे वरचं जे काय आपला समजा घराचा कलर वगैरे दिला असेल किंवा कुठेतरी पॅच पडलेले असेल तर ते पॅच फिलअप करून घ्यायला लागतो किंवा कुठेतरी बाबा क्रॅक वगैरे केला असेल तो जो काही क्रॅक आहे तो आपल्याला फिल करून घ्यायला लागेल किंवा त्याच्यामध्ये केमिकल्स वगैरे इंजेक्ट करायला लागत असतील त्या गोष्टी म्हणजे काय म्हणजे आपण मेंटेनन्स तसंच ह्या फ्लोरिंगच्या बाबतीत फरशीच्या बाबतीत काय असणार आहे कुठले तरी जॉईंट्स आहेत ते जॉईंट्स निके जॉईंट्स मधून वॉटर जे आहे ते लिक होत असेल किंवा जॉईंट्स प्रॉपरली तिथं आता आहे त्या जागेला राहिलेली नसेल किंवा कुठले एखादी फरशी जी आहे ती ब्रेक झाली असेल तर ती आपल्याला काय करायची असेल टाइम टू टाइम आपल्याला काय करायचं आहे रिपेअर करायचं की जेणेकरून म्हणजे त्याला काय करायचं आहे मेंटेन करायचं की जेणेकरून त्याची सर्व्हिस लाईफ जी आहे ती वाढेल किंवा इन्क्रीज होईल ओके मार्बल अँड कॉन्क्रीट फ्लोअर रिक्वायर लेस रिपेअर फेअर ऍज वुड ब्लॉक्स नीड फ्रिक्वेंट मेंटेनन्स मार्बल आणि कॉन्क्रीट फ्लोअर जे आहे त्याला कमी मेंटेनन्स लागतो परंतु वुडन ब्लॉक जे आहे मग ते पाण्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळे त्याचं स्वेलिंग होत असेल छोडणं होत असेल ओके किंवा आपण वापरत असताना ज्या वेळेस वुड वुड मटेरियल जे आहे ते जर काय कच्च वापरलेलं असेल पूर्ण वाळलेलं जर काही लाकूड वगैरे आहे ते वापरलेलं असेल तर त्याच्यामध्ये क्रॅक्स वगैरे जाण्याची शक्यता राहते वुड ज्यावेळेस वापरतो त्यावेळेस किंवा त्याचं स्विंगेज होतं म्हणजे त्याचं वॉल्युम जे आहे ते आकुंचन पाहण्याची शक्यता राहते तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्याच्यामुळे आपल्याला काय करायला लागतं ते मेंटेनन्स करायला लागतं किंवा कधी कधी वाळली पण लागते ओके तर त्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला कन्सिडर करायला लागतात कॉन्क्रीट सर्फेसेस कॅन नॉट बी रिपेअर इझिली वाईल टाईल्स कॅन बी रिप्लेस इफ वी गो फॉर द प्रोव्हिजन ऑफ द कॉन्क्रीट फ्लोरिंग अँड सम काइंड ऑफ डिफेक्ट हॅपन ओके और डिफेक्ट ऑकर्स इन टू दॅट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग अँड वेन एव्हर वी गो फॉर 
maintenance we will not be do that maintenance easily okay manje jo ka aple raste vagare bagta hai bata kare raste je ahet tyachamade kay kele jate ki baba ek tharavik span cover kele nantar apan construction joints provide kele बरोबर आहे की नाही त्यासाठी कन्स्ट्रक्शन जॉईंट प्रोव्हाइड करते की बाबा जेणे करून तिथला जो काही पोर्शन आहे तो खराब झाला तर पूर्ण तिथला पोर्शन जो आहे तो रिमूव्ह करून मग तिथं आपल्याला पाहिजे कॉन्क्रीटच्या बाबतीत परंतु टाईलच्या बाबतीत काय एखादी टाईल्स तुटली किंवा फुटली तर तेवढीच टाईल जी आहे ते आपण रिमूव्ह करून तिथल्या त्या जागी दुसरी टाईल जी आहे ती रिप्लेस करू शकतो इझी परंतु ते कॉन्क्रीट सर्फेस तिथं पण असू देत कॉन्क्रीट सर्फेसेस फ्लोरिंगच्या तिथंच नाही पण जे काय आपण नंतर पुन्हा रोड साइड रोड साइड साइड्रेट होते इनग्रेडियंट जो है क्रैक्स वगैरह फॉर्म होते गोषी जो है so these are the various factors ha tar kuch puri bol rahe the pan sir sa kay hote matter karte ki apan je kay drill drill machine wagere je ahe tyacha je kay vibrations ahe tyacha mule crack wagere form hone chi shakyata ahe hole sa je kay chikni je ahe ti jasta hone jate jasta thevta pan rigid ko hote asto tyacha ta te load jo ahe to jasta ta tyacha parantu je kay apan gharamade je kay apan storing karta ta जसं की आपण कोबा वगैरे करतो बघा सिमेंट आणि वाळूचा वापर करून जो काही कोबा करतो तशाच पद्धतीने आपण कॉम्प्रेसर करतो म्हणजे त्याच्यामध्ये चिकनी जी आहे ती जास्त ठेवत नाही जर काही तिथे कुठे करायला गेलं तर मग ते साईडचा सर्फेस जो असतो ब्रेक होऊ शकतो ओके सो दीज आर दी डिफरंट फॅक्टर्स आर देअर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ दी फ्लोअर now we are going to discuss next point that is nothing but the types of floors here whatever kind of material we are going to use according to that classification of floors are there or types of floors are there if we use brick material for flooring purpose then we can call as a brick floor if we use soil or earth then we can say it is a floor or आपण फ्लोर अर्थ फ्लोरिंग जे आहे अर्थ फ्लोरिंग मध्ये काय करतो बघा आपण सहसा तरी धुमस वगैरे करत असतो बघा ओके मुरुम वगैरे आहे मुरुम टाकतोय पाणी मारतोय कॉम्पॅक्ट करतोय मुरुम टाकतोय पाणी मारतोय आणि कॉम्पॅक्ट करतोय नंतर पुन्हा त्याच्यावरून आपण सेमी जे असते बघा गाई मशीन सेम वगैरे असते ते आणि नंतर पुन्हा थोडीशी अर्थ सॉइल जे आहे ते मिक्स करून नंतर पुन्हा काय करतोय तर आपण कव्हर प्रिपेअर करण्यासाठी ओके तर ते जे आहे त्याला काय म्हणायचं अर्थ फ्लोरिंग म्हणायचं गावाकडे जुन्या घरामध्ये किंवा जुन्या काळी आपण काय करत होतो तर ज्यावेळेस आपल्याकडे परिसर वगैरे अवेलेबल नसते नव्हती त्यावेळेस आपण काय करायचं जे काही सर्फेस आहे ते कॉम्पॅक्ट करून पाणी मारून वगैरे व्यवस्थित आपण काय करायचं तर ते कॉम्पॅक्ट केल्यानंतर म्हणजे त्याच्यावरती जर काही लोड वगैरे ठेवला किंवा वजन ठेवलं तर ते त्याचं सेटलमेंट करणार नाही एवढी काळजी घेत होतो आणि नंतर पुन्हा वरचा सर्फेस जो आहे तो शेणीने सारवत होतो परत मटेरियलप्रमा here first i would like to show you figure you can see here this is the section of a brick flooring which is used for ground floor okay he ja hai the ground floor sathe apan brick flooring apan vaparnar ahe tar ithe baba kay hai this is the wall okay here foundation is there this is the ground level this is the ground floor level in between ground level and ground floor level plain to fill in this gap okay 
whatever plinth filling is there into that plinth filling we are trying to provide the boulders and the murums uh, and all those things and by applying some amount of water we go for the compaction and after preparing the bed okay we have to go for the laying the bricks okay in this manner means by uh, different uh, orienting apan kay mane tela ki baba je brick ahet ya brick se orientation change karun apan kay karu shakto tar veg vegla paddhatine apla brick je ahet tya laid karu shakto je avas apan brick floorin je ahet te prepare karto ta tumhala mhanlo hota baba ita dpc dpc is nothing but the damp proof course which is uh, provided in between the substructure and the superstructure why we have to go for the provision of dpc so to avoid the moisture the entry of moisture content from substructure to the superstructure and vice versa okay for that purpose we go for the dpc so this is the section of brick flooring and uh, you can see here also how it is prepared this is the subgrade okay then after that uh, this is the <coughs> base course okay and then after that over on the base course uh one pcc layer is prepared and then after that on that pcc layer bricks are arranged in this manner okay floor covering material we are using here as a bricks ओके आणि त्याच्यामध्ये जॉईंट जे आहे ते काही ब्रिक्स या पद्धतीने अरेंज केले जाते की वन इंक्लाइंड मॅनर ने पण ब्रिक जे आहे ते प्रोवाइड केले जाते इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ जॉईंट्स यू वांट टू प्रोवाइड हियर अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गो फॉर ओके सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रिक फ्लोरिंग हियर brick uh, brick flooring is a commonly used the filling over which this floor is to be laid should be well compacted the level of the flooring being no the filling is excavated the desired depth generally two types of beds are provided in this first type after excavation the surface is leveled and a layer of 3 inch sand is spread over which a course of a brick is laid in the second type a lean cement concrete one part of cement six parts of sand and 18 parts of aggregate of 14 to 15 cm in thickness is laid on the compacted bed flat brick flooring is laid into 1 as to 6 uh, cement uh, mortar ratio okay cement sand uh, mortar over a bed of 3 by 4 inch thick cement and a uh, cement uh, sand mortar okay so here whatever these things are there we will discuss with the consideration of this figure okay so you will be able to uh, understand easily here very first layer is there there that is nothing but the subgrade very first layer is nothing but the subgrade subgrade is nothing but whatever natural surface is there that surface we have to go for the compaction jo kai natural surface hai ji kai apan road vagare tayar karto baba road tayar karta asana shetamade kai pahilanda apan kacha rasta vagare tayar kele nasnar hai ta kada nevin project aala की बाबा इथून आपण सोलापूरला जायचं सोलापूरला जाण्यासाठी एखादा रोड नवीन कन्स्ट्रक्ट करायचं तर जे काही जुने आहेत ते सोडून जर काही नवीन करायला लागलो म्हणजे शेतीच असणार म्हणजे तो जो काही शेतीचा नॅचरल जो काही भाग असणार आहे तो काय करायचा आहे ऍज इट इज आपल्याला काय करायचं कॉम्पॅक्ट करून घ्यायचं किंवा कधी कधी काय करतो एक्सकवेशनला जातो एक्सकवेशन केल्यानंतर जो काही खालचा नॅचरल भाग आहे ओरिजिनल भाग आहे त्याला काय म्हणायचं सबग्रेड म्हणायचं ओके firstly we have to go for the preparation of the subgrade and subgrade is prepared whatever natural soil is there just we have to go for the compaction okay jar kai samjha ki ji kai natural soil ahe tyachyamadhe jar kai optimum moisture content nasti mhanje tyachyamadhe jevda requirement amount madhe khup moisture content required ahe tevdi nasti tyachyamadhe 
पानी जेवड़ जो प्लांट है तेवड़ नए तो अपन का पानी वगैरह स्प्रेड करते वॉटर स्प्रेड करते नर पुनः ऑप्टिम मॉइस्चर कंटेन्ट मेन्टेन कर प्रयत्न करते जेनेकर सॉइल च कॉम्पैक्शन जे है फुल्ली हो शंबर टक्के कॉम्पैक्शन कभी होते हैं अपन सॉइल च ज्यादा सॉइल मे ऑप्टिम मॉइस्चर कंटेन्ट आता कि बाबा पूर्ण पूर्ण कोरडी सॉइल है हंड्रेड पर्सेंट कॉम्पैक्ट हो तुझी कई सॉइल है पानी जी है भरपूर प्रमाण है फुल्ली कॉम्पैक्ट होते हैं कॉम्पैक्ट कभी होती फुल्ली तो ज्यादा ऑप्टिम मॉइस्चर कंटेन्ट अवेलेबल अपन रोड जो कहीं कंस्ट्रक्शन मरुन टाकर वॉटर जे कहीं स्प्रे करते पानी जो कहीं मारते ऑप्टिम मॉइस्चर कंटेन्ट जे है मेन्टेन कर जेनेकर तो लेयर जो है तो व्यवस्थित कॉम्पैक्ट हो पद्धति कॉम्पैक्शन करते सब्रेड प्रिपेर करते ओके देन आफ्टर दैट वट एवर बेस्कोर्स इज दियर विच इज प्रिपेर बाय यूजिंग द लेइंग ऑफ बोल्डर्स और मे बी बाय यूजिंग द और बाय लेइंग दी मॉल्ट व्हाट वी आर कॉलिंग मुरुम लेयर ओके जो का मुरुमा सा वगैरे लेयर आपण काय करतो त्याचं टाकून नंतर पुन्हा त्याचं कॉम्पैक्शन करून काय करतो आहे तर सबेस जो आहे तो प्रिपेअर करण्याचं काम करतो मग हे सबेस प्रिपेअर केल्यानंतर मग जे काय आपलं व्हिअरिंग कोर्स जो आहे म्हणजे टॉप सरफेस जो आहे टॉप सरफेस कसं तसं कशापासून आपण करणार आहे तर जे काय आपलं ब्रिक्स आहेत त्या ब्रिक्स पासून आपण फ्लोअर कव्हरिंग जे आहे ते प्रोव्हाइड करणार त्याच्यामध्ये दोन्ही पद्धतीनं केलं जात आहे एक म्हणजे एक सिमेंट मॉर्टर जे आहे सिमेंट मॉर्टरचा लेअर तीन इंचाचा टाकून आपण काय करू शकतो त्याच्यावरती ब्रिक जे आहेत त्या लेअर करू शकतो किंवा लिन कॉन्क्रीटचा वापर करून पण त्याच्यावरती ब्रिक जे आहेत ते आपण लेअर करतो लिन कॉन्क्रीटचा वापर करत असताना आपल्याला सिमे सिमेंट सँड आणि कोर सॅग्रिकेट जे आहे त्याचा रेशो किती घ्यायचा आहे आपल्याला वन एस टू एट एस टू सिक्सटीन बाय कन्सिडरिंग दॅट रेशो वी हॅव टू गो फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ दी लिन कॉन्क्रीट वन म्हणजे काय सिमेंट एट म्हणजे फायन अॅग्रिकेट म्हणजे सँड आणि सिक्सटीन म्हणजे काय तर कोर सॅग्रिकेट म्हणजे आपली खरी ओके किंवा जर काय आपण सिमेंट मॉर्टरचा वापर करायला लागलो तर वन एस टू सिक्स प्रोव्हाइड करायचं वन म्हणजे सिमेंट अँड सिक्स इज नथिंग बट दी सँड ऑर फायनली रिक्वायर्ड वॉटर कंटेन्ट आर दिअर ओके मे बी इट इज रिक्वायर्ड झिरो पॉईंट थर्टी फाईव्ह पर्सेंट झिरो पॉईंट एट फोर्टी पर्सेंट ओके जे काय आपलं सिमेंट वॉटर एशो जो आहे त्याचं जे काही पर्सेंटेज रिक्वायर्ड आहे त्याप्रमाणे आपण काय करतो त्याच्यामध्ये युज करून क्लिअर प्रिपेअर करतो आणि त्याच्यानंतर पुन्हा मग आपले जे काही ब्रिक्स जे आहेत त्या अरेंज करतो ओके मे बी या पद्धतीनं करतोय किंवा मग अदरवाईज अँग्युलर मॅनरने करतो वेगवेगळ्या पद्धतीने ओके हॅलो सर क्लीन ते ह्या फ्लोअरच्या ह्याच्यापर्यंत येणार इथेपर्यंत येणार टॉप सरफेस पर्यंत क्लीन ते येणार यू कॅन सी हिअर ऑल्सो जनरली व्हॉट एव्हर डीपीसी इज दिअर वी आर कन्सिडरिंग डीपीसी इज द पार्ट ऑफ सब सबस्ट्रक्चर हा जो काही डीपीसी सबस्ट्रक्चर मध्ये आपण सबस्ट्रक्चर कशाला म्हणतो कि बाबा बिल्डिंगचा जो काही पार्ट आहे तो ग्राउंड लेवल किंवा ग्राउंड फ्लोअर लेवल पासून खालचा ग्राउंड फ्लोअर लेवल कुठं आलं बघा ही जी काही फ्लोरिंग घेतली त्या फ्लोरिंगचा जो काही टॉप सरफेस आहे ती म्हणजे काय झाली ही ग्राउंड फ्लोअर लेवल झाली तिथून खालचा जो काही भाग आहे तो सबस्ट्रक्चर आणि तिथून वरचा जो काही भाग आहे बिल्डिंगचा तो सुपरस्ट्रक्चर आपण ग्राउंड फ्लोअर लेवल पर्यंत सबस्ट्रक्चर त्याच्यावरती सुपरस्ट्रक्चर ग्राउंड फ्लोअर येत नाही येत नाही ग्राउंड फ्लोअर म्हणजे पूर्ण झालं ना त्याच्यामध्ये तुमचे पालन पण येते मग खालचा पार्ट पण येतोय हा ब्रिक्सचा पण पार्ट येतो इथला हा डीपी पार्ट येते त्याच्यामध्ये विंडो येते नंतर पुन्हा डोर येते विंडो डोर हे बीम स्लॅब जे आहे ते सुपरस्ट्रक्चरचे पार्ट आहे किंवा फ्लोरिंग जे आहे इथली आपण कन्सिडर करतो तर ही फ्लोरिंग जे आहे ते सबस्ट्रक्चरचा पार्ट आहे तसं येतात येणार ओके 
so in this way we go for the uh, line concrete and concrete what is the difference lean lean concrete ha ah, sir lean concrete and concrete madhe kay farak asto nemka hard concrete concrete लाइन कॉन्क्रीट नीन कॉन्क्रीट आए बान कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ जी है कमी रहते लीन कॉन्क्रीट रिच कॉन्क्रीट मन एक कॉन्सेप्ट रिच कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ जी है लीन कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ जी है कमी कारण का तो अपन सीमेंट कंटेन जे है कमी वो एज कम्पेर टू द फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट रिच कॉन्क्रीट मध्य सीमेंट कंटेन्ट जे है एज कम्पेर टू द लीन कॉन्क्रीट डू यू अंडरस्टूड लीन एंड कॉन्क्रीट लीन एंड कॉन्क्रीट मध्य बच्चे कांक्रीट सीमेंट सैंड एग्रीगेट वॉटर जे कामोजिनियस मिक्सर है इन प्रोपोर्शन मध्य कॉन्क्रीट मन जर का समझा हमले जे का इनग्रेडियंट है सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट हम जो का रेशो है तो रेशो कमी जास्त के कॉन्क्रीट बनना है एक तो लीन कॉन्क्रीट बने एक रिच कॉन्क्रीट बने ओके जर का समझा अपन कन्सिडर के वन एस टू वन एस टू टू कन्सिडर के एक पार्ट सीमेंट ऐसी एक पार्ट सैंड एक दोन पार्ट कोर्स एग्रीगेट चाहिए रिच कॉन्क्रीट कि ज्यादा सीमेंट कॉन्टेट जे है जास्त है हेचवजी जर का इतना कन्सिडरेशन के वन एस टू एट एस टू सिक्सटीन का एक पार्ट सीमेंट ऐसी आठ आठ भाग जे है अपने सैंड फाइन एग्रीगेट से सोलह भाग जे है कोर्स एग्रीगेट ऐसी कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ जी है कमी है ओके कॉन्क्रीट लीन कॉन्क्रीट उट्स आर देअर प्लीज पुट इन अ चैट बॉक्स सो आई विल बी एबल टू पिक युअर जो युअर डाउट्स ओके ओके आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट द ब्रिक फ्लोरिंग एंड हियर वट एवर जॉइंट्स आर देअर टू फील दी जॉइंट्स वी कैन गो फॉर द यूज ऑफ लाइम मॉर्टर और सीमेंट मॉर्टर मीन्स वट एवर बाइंडिंग मटेरियल इज देअर वॉट काइंड ऑफ बाइंडिंग मटेरियल वी आर गोइंग टू यूज अकॉर्डिंग टू दैट इट्स नेम विल बी देअर जर का अपन चुना वपरत तर ते लाइन मॉर्टर हो नर पुनः सीमेंट वो सीमेंट मॉर्टर ओके देन नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लोर इज देयर दैट इज नथिंग बट दी सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर ओके हियर दिस टाइप ऑफ फ्लोर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज बोथ इन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स 
the two components of concrete floors are base and wearing force or we can say wearing surface or we can say top surface also okay two components are there one is the base and second one is the wearing surface okay the flooring can be constructed either monolithic or non monolithic here monolithic and non monolithic means whenever two cores we are going to lay at that time whether we are giving or we are uh, providing some time or whether we are spending some time after construction of the one layer okay or not je apan don layer construct karta asana kay karto hai baba ek layer construct kela ki mag dusra layer construct karna cha agodar te samajh apan time spend karto hai ki nahi ki baba to jo kay khalsa layer hai to settle hoi nantar puna hard hoi nantar puna tala je kay required strength ahe ti gain karne mag nantar puna dusra layer tak ख्यासाथी जो कहीं टाइम ड्यूरेशन लगना रहा है तो अपन प्रोवाइड करतो कि नहीं तेचा नुसर का एक तरह है मोनोलिथिक एंड नॉन मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस देयर मोनोलिथिक म्हणजे काय एट अ टाइम अपन लगेच असं काय करतो तो प्रोवाइड करतो दोन्ही कोर्स जे आहेत एक कोर्स झाला की दुसरा कोर्स प्रोवाइड करतो नॉन मोनोलिथिक म्हणजे काय एक कोर्स प्रिपेअर केलाय नंतर पुन्हा वाळू देतोय त्याला पाणी वगैरे मारतोय म्हणजे क्युरिंग प्रोसेस करतोय मग नंतर पुन्हा आपण काय करतोय किंवा एक सात आठ तास थांबतो नंतर पुन्हा सेकंड लेअर आपण त्याच्यावरती लेट करतो तर त्याला काय म्हणायचं नॉन मोनोलिथिक लेअर म्हणायचं ओके सो हिअर इन मोनोलिथिक फ्लोर अ बेस लेअर इज लेड अँड दे इमिडिएटली अ कॉन्क्रीट टॉपिंग इज प्रोव्हायडेड अँड इन नॉन मोनोलिथिक द टॉपिंग इज लेड आफ्टर द बेस हॅज सेट म्हणजे जर काही समजा पहिला लेअर जो आहे तो सेट झाला नंतर दुसरा लेअर आपण टाकला की त्याला नॉन मोनोलिथिक म्हणायचं आणि मोनोलिथिक म्हणजे काय पहिला लेअर टाकून झाला की लक्षात दुसरा लेअर पण आपल्याला काय करायचं नॉन मोनोलिथिक फ्लोअर म्हणायचं ओके कशामध्ये करतोय आपण सिमेंट कॉन्क्रीट फ्लोअर मध्ये करतो ओके यु कॅन सी हिअर व्हेरी फर्स्ट सबग्रेड इज दिअर ओव्हर ऑन सबग्रेड वी गो फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ दी बेस अँड इन दिस केस whatever base is there we are going to provide by using the concrete okay <coughs> maybe lime concrete or maybe cement concrete is there and in this case we go for the rich concrete okay manje je kay ingredient ahe tyacha madhe proportion je ahe te higher thevle jate 1s to 2s to 4 vagare je kay ahe te proportion thevun apan kay karto tar te prepare karnacha prayatna karto and then after that we are going to provide the topping surface okay and uh, whatever topping surface is there its a uh, uh, strength is uh, will be more as compared to the uh, lower uh, layer okay jar kai samjha apan base tayar karta asana lower layer uh, lower layer je ahe te 1 as to 2 as to 4 ni prepare kela asal tar varcha layer jo asto 1 as to 1.5 as to 3 ni apan prepare karto okay and uh, whatever the thickness we are going to maintain So we are going to provide for preparation of the base is uh, uh, for lower surface maybe 15 cm and whatever upper surface is there for that uh, we can provide other 2.5 cm or 4 cm as per the requirement we go for it okay you can see here this is the section of uh, concrete flooring at the ground floor okay here this is the subgrade after subgrade if the level difference is more in between ground floor level and uh, ground level then we have to go for the preparation of the uh, surface also okay means uh, by providing the mold no, by providing the burun or boulders and get it compacted and then after that whatever required thickness is uh, to layers are there of the concrete material we can go for the provision of it over the sub base okay itli level je ahe ti fix asnar apnala ithe paryanta nahi cha hi maiti aplyala asnar hai okay tar tyachan asar mag he samna 4 cm cha thevla nantar pan ase 15 cm cha thevla tar ithun khalcha jo ka bhar hoto apan sub base man as a 
प्रिपेयर करतो ओके तर त्यासाठी आपण जे काही मटेरियल वापरतो त्याच्यामध्ये मे बी बोल्डर्स असतील म्हणजे दगड असतील किंवा मग त्याच्यामध्ये मोरमीचा वापर करून आपण काय करतो तर ते प्रिपेअर करतो ओके देन हिअर वॉट आर दटेजेस अँड डिसेजेस आर दिअर ऑफ दी मोनोलिथिक फ्लोअर्स नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस हिअर वी आर गोइंग टू डिस्कस दी डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ मोनोलिथिक फ्लोअर्स म्हणजे पहिला दोन लेअर जे टाकतोय त्याच्यामध्ये पहिला लेअर टाकला आणि लगेच इमिडिएटली दुसरा लेअर टाकला तर त्याच्यामध्ये काय काय डिसएडव्हान्टेजेस येऊ शकतात किंवा होऊ शकते ओके त्याचा इफेक्ट काय होऊ शकतो आपल्या फ्लोअर वरती ते आपण बघणार आहे ओके द टॉपिंग इज लाईकली टू गेट डॅमेज ड्यू टू सबसिक्वेंट बिल्डिंग ऑपरेशन इट इज लाईकली टू डेव्हलप हिअर क्रॅक्स ऑन अकाउंट ऑफ स्मॉल सेटलमेंट विच मे ऑफर इन द बेस्ट कोर्स इमिडिएटली आफ्टर इट इज लेड वेन द सर्फेस ऑफ द टॉपिंग गेट्स डॅमेज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू रिपेअर इट द प्रोग्रेस इज स्लो सिन्स द टॉपिंग कॅन बी लेड ओनली आफ्टर द बेस्ट कोर्स हॅज सफिशियंटली सेट टू अलाव द वर्कमॅन टू ले द टॉप लेअर हिअर वॉट एव्हर डिसएडव्हान्टेजेस आर दिअर ऑफ द मोनोलिथिक फ्लोअर्स आर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दी फर्स्ट लेअर वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड ऑर ले इमिडिएटली सेकंड कोर्स मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ टाइम फॉर सेटिंग दी लोअर लेअर ओके सो ड्यू टू दॅट जे काय आपलं वर्कमॅन वगैरे आहेत वर्कमॅनशिप जी आहे ती पण पुअर क्वालिटीची होऊ शकते किंवा त्याच्यामध्ये जे काय आपल्याला माहिती की बाबा सिमेंटमध्ये जर काय पाणी ओतलं की त्याची केमिकल रिॅक्शन होते आणि त्याच्यामध्ये नंतर पुन्हा लगेच हिट ऑफ हायड्रेशन प्रोसेस जनरेट होतो आणि त्याच्यामध्ये टेम्परेचर जे आहे ते इन्क्रीज होते आणि ते टेम्परेचर इन्क्रीज झालेलं आपल्याला मेंटेन करण्यासाठी आपण काय करतोय तर पाणी जे आहे ते हा कॉन्क्रीटच्या सर्फेसवरती लेड करण्याचा प्रयत्न करतो क्युरिंग प्रोसेस जे आहे पाणी जे मारतोय पण सर्फेस वरती कशामुळे मारतोय तर सिमेंट आणि पाण्याचा जो काही ज्यावेळेस कॉन्टॅक्ट होईल त्यावेळेस त्याच्यामध्ये केमिकल रिॲक्शन होते आणि तिथे हिट ऑफ हायड्रेशन ची प्रोसेस चालू होते म्हणजे तिथे टेम्परेचर जे आहे ते जास्त प्रमाणात जनरेट होतो आणि जर का आपण पाणी नाही मारलं त्याच्यावरती तर तो जो काही स्टॉप सर्फेस असतो किंवा आपला जो काही सर्फेस आहे कॉन्क्रीटचा त्याला क्रॅक्स वगैरे पडण्याची शक्यता ड्यू टू द टेम्परेचर प्रोसेस ओके ते जे काय जनरेट झालेले टेम्परेचर आहे त्याला बाहेर जाण्यासाठी किंवा ते फुल होण्यासाठी काहीतरी आपल्याला प्रोव्हाइड करावं लागतं त्यासाठी पाणी मारतो जर काय ते सेफ होण्यासाठी किंवा त्याच्यावरती पाणी वगैरे मारण्यासाठी आपण टाईमच नाही प्रोव्हाइड केला तर त्याच्यामध्ये डेफिनेटली काय होणार आहे क्रॅक्स वगैरे जनरेट होणार आहे ओके त्यांचं बॉन्डिंग जे आहे ते प्रॉपरली होईल दोन्ही फ्लोअरचं बॉन्डिंग जे आहे ते प्रॉपरली होईल म्हणजे ते ऍज अ एकच लेअर आहे असं ऍक्ट होतो कारण लवकरात लवकर पहिला सेफ पाहिजे आधी दुसरा टाकतो म्हणजे ते दोन्ही एकच होमोजिनियस मटेरियल असल्यावर तर ते ऍक्ट होतील आणि नंतर पुन्हा जर काही समजा टॉप सर्फेसला जर काही एखादा कुठला डिफेक्ट आढळला असेल किंवा ऑफर झाला असेल तर तो रिमूव्ह करण्यासाठी किंवा तो मेंटेन त्याचा मेंटेनन्स करण्यासाठी आपल्याला खूप काही गोष्टी ज्या आहेत त्या नंतर करायला लागतात ते डिफिकल्ट जॉब राहतो सहसाठी जरी नुसतं टॉपिंग जरी रिमूव्ह करायचं म्हटलं तरी तो टॉपिंग आपण रिमूव्ह करत नाही की जेणेकरून ते दोन्ही लेअर जे आहेत ते ऍज अ होमोजिनियस लेअर झाल्यामुळे ओके then uh, next uh, type of flooring is there that is nothing but the mosaic or terrazzo flooring okay before going to discuss about the mosaic or terrazzo flooring we will see the its uh, figures okay so here you can see this is the concrete layers okay lean concrete we are using below the uh, terrazzo flooring okay and here this is the topping surface or wearing coats which is provided by using the marble chips and cement whatever mosaic flooring is there which is constructed by using the marble chips and cement might be you have seen mosaic flooring in a water tanks kuma je ka swimming tanks vagera mante bhaga tyachya madhe tumhi baghitlela asel okay 
Uh, before going to discuss, just I would like to show some images of uh, mosaic flooring as well as uh, concrete flooring and uh, brick flooring. Okay, so firstly, we will have a look. Then after that. You can see here. This is the mosaic flooring. Are you able to see? screen sharing this Is it visible? Uh, Okay. Now you can see here the mosaic flooring. Okay. Mosaic flooring is prepared by using the marble chips and cement. Okay. So, या टाइप ऑफ फ्लोरिंग जे है अपन जे का अपने वॉटर टैंक स्विमिंग टैंक वगैरह बेसिडेन्शियल बिल्डिंग मध्य रेसिडेन्शियल मोजैक टाइप्स कॉन्क्रीट फ्लोरिंग ना Hmm. You can see here. This is the concrete flooring. Then brick flooring. can see how big flooring is prepared mm. okay uh, orientation ko kasa paddhatin apan thiru shakto ya brick sa pan bada so ha पेवर ब्लॉक वेग ब्रिक वेग दिस्ती है ब्रिक हाँ 
we can manufacture the bricks in a required size and shape the shipping time of the tap of the tin upon mold the tire for in the time of the two tap of the tin 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 स्टैंडर्ड ब्रिक्स की साइज कितनी होती है इसी को ना लो तब ब्लॉक साइज पे आ लेते हैं ठीक है ओके बोला हाँ ठीक है ऐसे अठवले अंतर हाँ हाँ now we are going to discuss about the mosaic or tear out the flooring here the base for tear out the floor is of plain cement concrete and for that we use one as to go as to four ingredient okay of concrete then uh, the topping shall not be less than 3 by 8 inch thick and shall be laid with a bottom layer of cement concrete one as to go as to four javel sab mosaic flooring vagera takte to chadi kay karte tar ek base sub base jo ahe to apan prepare karte ani sub base jo ahe to सीमेंट कॉम्प्लेक्स का वापर करने का करते हैं तब रिपेयर करते हैं जैसे जितने रेशो आए तो वन एस टू टू एस टू फोर ठेल दिया ओके नॉर्मली टू इंच थिक इज़ यूज्ड देन वन एंड हाफ इंच कंक्रीट ऑफ़ वन एस टू टू एस टू फोर रेशो एंड हाफ इंच मोज़ेक फ्लोर कवर वी आर गोइंग टू यूज़ द and two parts of marble chips whenever we are going to prepare the uh, terrace of flooring okay at that time we have to use the one part of the cement and two parts of the marble chips okay uh, and into that sometimes we go for the addition of uh, marble powder also the kai marble vagera aste bag aple the marble coat kele nantar vagera je kai chips vagera aste rahte ta chillat जो व्यवस्थित हो सरफेस शुड बी रफ टू गेट बेटर बॉन्डिंग ओके जो का टॉप सरफेस है सरफेस सबसे कंप्लीट पर्सन कंप्लीट सेलियर में टॉप लगा है तो क्या आपन स्क्रैच वगैरह करी करी पार्ट में जो भी टेस्टर लगा था जब इस परिश्रम वगैरह दोस्तों है तब जो क्या लेबर वगैरह आ सकते इतने जो क्या सीमेंट में आउटर सेलियर पे करके इलासुमित में कंप्लीट सेलियर पे करके इलासुमित � अपने जो कई मोज़ेक टाइल्स आहेत अन्य मेंटर पर ना कैसा तो कैसा दे सकते हैं तो चाहे मतलब जो कई बॉन्डिंग तैयार कर रहा है कैसा तो अपने सीमेंट मोटर वगैरह आप अपने ऑनलाइन मोटर आप तो तो सब बॉन्डिंग जाहित हो जैसे थोड़ा वो कि ना अगर कीमोन एक्ट हो तो ऐसा भी कहेगा तो तो ना बी मसेल कॉलम मसेल कौन से लेयर बसे तो तेरे सरफेस जो आने के लिए आपने क्या करा टाचा मारते हो वो ओके रफ सरफेस में लगा दो स्मूथ लगा दो तो 
recording can be proper one. Okay. In this way, we have to go for the construction of the mosaic flooring. Here we have a separate flooring in the head. Slide change me neither. And uh, here, sometimes whatever joints are there in between the mosaic ties, we get it filled by using the glass strips. Okay. Then uh, next type of floor is there. That is nothing but the tile flooring. Here. Whatever tiles are there are available in a various size, shape, and thickness as well as uh, colors. Okay, in a market. Okay, so as per the requirement, we have to choose it. Flooring tiles are set on the concrete base with mortar. Special bedding made up of asphalt or Portland cement is available. For use over concrete base. Here, if we see the okay, image is not provided here. Whatever floors are here, we are going to use for that subgrade. Subbase generally we are preparing in the same manner for all kind of floors for the ground floor level. Okay, but whatever top surfaces are there for the top surfaces, we are going to change the material. And due to the change in material, according to that, its classifications are there. Generally, to be very classic to Baba. जे का ग्राउंड फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर लगे फ्लोरिंग फरसी जी कहीं बसो आधी जे कहीं लेयर्स उठन ग्राउंड लेवल पास मग अगित प्रमाण ग्राउंड लेवल लगे ओरिजिनल अर्थ है तो कॉम्पैक्ट के लिए जो सबग्रेड प्रिपेर के सबग्रेड जो है तो प्रिपेर करना एक बोल्डर्स वपरू कि मुरूम वपरू जी लेवल जी है फिलअप करना चाहिए प्रयत्न करते कमी करना चाहिए प्रयत्न करते जे प्लिंट लेवल ओके जे ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर लेवल थोड़स खाली गए थोड़स खाली अपन पूर्ण एक सीमेंट कॉन्क्रीट का लेयर टाकला जो पूर्ण जेवड़ा अपने एरिया वरती कंस्ट्रक्शन करते एरिया वरती करते एक सीमेंट कॉन्क्रीट का लेयर टाकला जो लेयर टाकला जो है दोन महत्व की कारण है एक मे महत्व कारण क्या बोल तर हे जे काही फ्लोरिंग आहे हे फ्लोरिंग आपल्याला फिक्स करण्यासाठी जो काही बेस रिक्वायर्ड आहे तो बेस रिजिड लागतो जर काही तो बेस रिजिड नसेल त्याच्यामध्ये जर काही कॉम्पॅक्शन होण्याची शक्यता असेल तर ज्यावेळेस आपण फ्लोरिंग फरशी टाकतो फरशी टाकल्यानंतर त्याच्यावरती जर काही लोड आपण अप्लाय केला समजा आपल्याकडे हे घर आहे या घरामध्ये आपण एका पोर्शनवरती थोडासा लोड जास्त ठेवला आहे कारण मशीन वगैरे आणून ठेवली त्याचा लोड जास्त आहे तर त्याच्यामुळे काय होईल ते सेटल डाऊन होईल खाली ओके डिफरन्शियल सेटलमेंट होणार आहे किंवा ज्या काही फरशा ज्या आहेत त्याच्यामध्ये जॉईंट जे आहेत ते काय होणार आहेत रिकामे किंवा त्याच्यामध्ये जॉईंट जे आहेत ते प्रॉपर राहणार तर त्यासाठी आपल्याला एक विजिट सर्फेस लागतो म्हणून आपण तिथे सिमेंट कॉम्प्रेटचा सर्फेस किंवा लेअर जो आहे तो लेअर करतो पहिली गोष्ट झाली आणि दुसरी गोष्ट काय असते बघा ज्या वेळेस आपण स्लॅब वगैरे कास्टिंग करणार आहे त्यावेळेस त्याला जे काही आपण सपोर्ट प्रोव्हाइड करतो क्रॉप्स म्हणजे जे काही वासे किंवा लाकड वगैरे जे काही आपण प्रोव्हाइड करतो खाली सपोर्ट ओके जो काय आपलं फॉर्मर जे काय आपलं स्लॅब साठी जे काही साचा वगैरे तयार केला असतो तो साचा जो आहे तो ऍज इट इज पोझिशन मध्ये राहण्यासाठी खालून काय करतोय तर प्रॉप्स प्रोव्हाइड करतो अँसिन डेज मध्ये काय करायचं आपण ते जे प्रॉप्स आहेत ते खाली वाळूच्या बॅग वगैरे भरल्या असायच्या आणि त्याच्यावरती ते सपोर्ट असा प्रोव्हाइड करायचं वाळूच्या बॅग का तर वरती काय स्लॅब असणार आहे स्लॅब आपण टाकणार आहे म्हणजे कास्ट करणार आणि खाली नंतर जर काय हार्ड सर्फस असला तर तो नंतर पुन्हा बांबू आहे किंवा जो काही वासा आहे किंवा जो काय आपला प्रॉप्स आहे तो रिमूव्ह करण्यासाठी डिफिकल्टी द्यायची तर 
त्यासाठी ती वाळू जी आहे ती वाळूचं पोचं जर काय खूप फाडलं तर त्याच्यामधला डिस्टन्स जो आहे ते कमी होणार आहे आणि इझिली ते रिमूव्ह पहिल्यांदा ते आपण कसं वापरत होतो परंतु आत्ताच्या त्याच्या काळामध्ये काय झालं बघा तर आपण जे काही खाली थिसिसचा लिअर टाकतोय त्याच्यामुळे त्याचं सेटलमेंट होत नाही जे काय आपला प्रॉप्स आहे तो त्याच्यावरती जरी वरचा जोड आला असले आजच्या डेथरोड वगैरे जो आला तरी ते प्रॉप्स जे आहेत ते खाली सेटल होत नाही कारण का आता तिथे जी सर्फेस आहे पहिलं का होत नव्हतं तर तिथं आपण त्याची सर्फेस वाळूच्या साह्याने वापर असतो वाळूचा वापर करून काय करू शकतो तिथं सपोर्ट प्रोव्हाइड करू शकतो डायरेक्ट आपण मातीवरती किंवा अर्थवरती आपण प्लेस करत नव्हतो अर्थवरती प्लेस केलं की काय होतं ते बांबू जो आहे तो आपला जमिनीमध्ये रुपणार होता त्याच्यामुळे अंडोलेशन येण्याची शक्यता राहत होती त्यावेळेस जे काय आपलं स्लॅब वगैरे कास्ट करत असतात तर ते होऊ नये म्हणून आपण आत्ताच्या वेळेस काय करतोय तर ते बांबू जे आहेत किंवा क्रॉप जे आहेत ते जमिनीत रुपू नये त्याची सेटलमेंट होऊ नये आणि जे काय आपलं स्लॅब आहे ते युनिफॉर्म लेवलमध्ये यावं त्यासाठी आपण तीन सीजीचा लिवर प्रोव्हाइड करतो रिजिट लिवर दोन कारण असतात म्हणजे प्रोव्हाइड सपोर्ट फाईल कास्टिंग स्लॅब आणि दुसरा म्हणजे काय करतो जे काय आपण फ्लोरिंग कव्हर आपण वापरणार प्रोव्हाइड करणार त्याला एक रिजिड बेस तयार व्हावा त्यासाठी आपण पीसीसीचा लिअर टाकतो सगळ्यासाठी सेमच आपण प्रोसिजर फॉलो करतोय फक्त आणि फक्त जे काही टॉप कव्हर आहे तो फक्त चेंज करतो मग तिथं मे बी ब्रिक कव्हर असेल टाईल्स असतील मार्बल असेल मोजॅक असेल किंवा मग नंतर पण आपण ऑलरेडी फ्लोरिंग असेल किंवा नुसतं मग ऑल्टर नुसता कोबा पण करतोय कधी कधी आपण बरोबर आहे की नाही जर काय आपल्या तिथे शेड वगैरे मारला असेल पत्राचे घर वगैरे केले असेल तर कधी कधी कोबा पण करतोय नुसता आता कोणाला काही थिंगचा विचार करून होतोय ओके तर फक्त आणि फक्त टॉपिंग सरफेस जो आहे तो सरफेसचं कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते कसं केलं जातं ते तेवढं लक्षात ठेवा बाकी त्यांसाठी जे काय आहे ते सगळं असेल खालचा बेस जो आहे बेस्ट प्रिपेअर करण्यासाठी जी प्रोसिजर जी आहे ती सेमच आहे ओके तर काय म्हणते बघा टाईल फ्लोरिंग मध्ये काय आपण करतोय तर जनरली आफ्टर प्रोव्हिजन ऑफ दी पी सी सी लिअर समटाइम्स वी गो फॉर दी प्रोव्हिजन ऑफ दी रिच मॉर्टर लिअर ओके मे बी सिमेंट मॉर्टर ऑर लाईन मॉर्टर ज्या पद्धतीचं आपण बायनिंग मॉर्टर वापरावं आहे त्याच्या प्रमाणामध्ये एक तर सिमेंट वापरू किंवा एक तर चुना वापरू लाईन वापरू ओके जनरली रेसिडेन्शियल बिल्डिंग वी यूज दी सिमेंट मॉर्टर इट सेल्फ ओके तर त्या सिमेंट मॉर्टरचा आपण एक क्लिअर प्रिपेअर करतोय आणि त्याच्यावरती नंतर पुन्हा टाईल जे आहेत किंवा हे आपल्या टाईल जे आहेत ते आपण काय करतोय फिक्स करायला पाहिजे टाईल फिक्स करत असताना आपण काय करतोय कधी बघितलं का बघा तर जे काही सिमेंटची पेस्ट असते सिमेंट मध्ये वॉटर मिक्स करून आपण सिमेंटची पेस्ट प्रिपेअर करतोय तर ती सिमेंटची पेस्ट जी आहे ती टाईलचा जो काही बॅक सर्फेस आहे त्याला लेर केली जाते बघा आणि सम अमाऊंट ऑफ दॅट पेस्ट विच इज लेड ऑन दी सिमेंट मॉर्टर लिअर ऑल्सो आणि जो काही सिमेंट मॉर्टरचा जो काही जो काही लिअर आहे त्याला आपण स्क्रॅचेस मग असं सांगितलं का तुम्हाला स्क्रॅचेस पण फॉर्म केल्या जातात ओके आणि मग नंतर पुन्हा ती टाईल जी आहे ती त्या सिमेंट मॉर्टरचा जो काही लिअर आहे त्याच्यावरती प्लेस केले जाते नंतर पुन्हा टॅपिंग केलं जाते वरला जेणेकरून युनिफॉर्म त्याचं व्यवस्थितपणे ती टाईल जी आहे ती बसावी कधीपर्यंत केलं जाते टॅपिंग तर जोपर्यंत जे काय आपले जॉईंट साईड सराउंडिंग साईडचे जॉईंट आहेत त्या टाईलच्या त्याच्यातून सिमेंट पेस्ट बाहेर येत नाही तोपर्यंत आणि जी काही एक्सेस अमाऊंट ऑफ ती सिमेंट पेस्ट जी आहे ती नंतर पुन्हा वाईट टॉप केली जाते म्हणजे ती काढून घेतली जाते ओके आणि मग त्याच्यानंतर पुन्हा ती वाळल्यानंतर किंवा एक दोन दिवस सेटल झाल्यानंतर पुन्हा जर काय समजा आपल्याला त्याला वॉशिंगची वगैरे रिक्वायरमेंट असेल तर वॉश करून घेतो आपण तो जरा सर्वेस तो वॉश करतो किंवा ग्राइंडिंग आपण जातो एप्लाइड टू दिअर साइज ओके दे आर स्लाइटली टॉप्ड टिल द सिमेंट कम्स आउट थ्रू द जॉईंट्स टू द टॉप सरफेस ओके जे आपण टाईल आहे ते टाईल आपण मॉल्टर सरफेस वरती ठेवल्यानंतर त्याला टॅपिंग करायला जाते ओके आणि त्याच्यामधून नंतर पुन्हा जे काही सिमेंट आपले जे काही सराउंडिंग साईडचे जॉईंट आहेत ते फिल होईपर्यंत 
this extra cement is wiped off and uh, the joints are cleaned up after 2 to 3 days the joints are rubbed to chip off all the projecting edges or surfaces manje jithe jithe kuthe apan binding material je ahe te bahar agar asnar ahe kwa clean karta asnar jo kai ni wellness hai tar te apan kay karto tar vyavasthit tyache je kai projecting edges wagere ke ahe kwa surfaces ahe te remove karna cha prayatna karto kwa rub ghasun wagere kay karto tar te vyavasthit clean karna cha prayatna karto the whole surface is then polished with a very soft carbon कार्बो रंडम स्टोन कार्बो रंडम स्टोन का वापर करने का एक अंतर अपन पॉलिशिंग लगा तो मतलब ग्राइंडिंग करते हैं इंटर मंडल लगाना ओके तो ग्राइंडिंग से वापर करना अपन का एक अंतर तो मशीन वगैरह की रोटी जाता है तो जेनिंग तो मुझे कुछ लाते ये कदा आपको आर्नर जो आए थे कदा टाइल्स वगैरह चल जाते ह then this rubbing process is not suitable by jar kai samjha apna tile je ahe tar surface jo ahe to glazed asa manje smooth surface ase tar tyavas ya process madun aplyala ichi kai garaj nahi okay after construction just we have to wash it okay uh, whatever polishing uh, requirement is there we have to avoid In this way, we have to go for the construction of the tile flooring. I mean, J K Apple over the ground. Uh, it is suitable for the ground floor, first floor, or any floor. But the floor la kupa hai apn tile flooring ja hai kya apn dosu sabte ka prefer kore shakte. Okay. Then after that, uh, next uh, floor is there. Uh, glass uh, type of floor is there. That is nothing but the glass floors. Glass floors are used. Wherever it is desired to admit light into the basement to the upper uh, floor, the glass blocks are fitted within the frames of which uh, of various thicknesses to transmit light at an angle to the further areas in a room. Okay, generally, whatever glass flooring is there might be uh, you have seen glass flooring is used. Wherever we have to increase the beautification of internal part, जैसे आप लोग corporate office से सस्ते, तुम architecture से कदा office वगैरह सस्ते हो, क्या case में देखो माला ये entrance लाव वगैरह, जैसे क्या flooring वगैरह सस्ते, तो तुम का glass वगैरह, glass seats वगैरह तुम घर के लिए सस्ते हो माला तो वहाँ कभी कभी आप लोग जो ना एक beautification कराने से तुम आए कदा view वगैरह आप लोग ओपनिंग त्यावेळेस आपण काय करतो इथं जो काय आपला फ्लोरिंग असणार आहे ग्राउंड फ्लोरचं तर त्या ग्राउंड फ्लोरचं फ्लोरिंगला आपण ग्लास स्लिट्स प्रोव्हाइड करू शकतो की जेणेकरून त्याच्यातून लाईट जे आहे ते बेसमेंटला किंवा बॉटम फ्लोरला प्रोव्हाइड करू आपण किंवा ऍडमिट करू ओके स्ट्रक्चरल ग्लास इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स और स्लॅब्स अँड इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 12 टू 30 एमएम जे काही ग्लास मिक्स आहे ते 12 एमएम ते 30 एमएम ते करायचं आहे मार्केट मध्ये अवेलेबल आहे रिक्वायरमेंट नुसार आपण चूज करू शकतो ओके इट डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ बिल्डिंग इज देयर अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू गो फॉर आई सम ग्लासेस आर देयर ओके दोस ग्लासेस ओनली एडमिट्स द लाइट दे विल नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ विजन आल्सो बिहाइंड दैट त्या पार्टमेंट से जे जे आहे ते दिसणार नाही कधी कधी तुम्ही कधी कधी बिल्डिंग बघितले असेल बघा बाहेर ना बघितले की आतमध्ये बिल्डिंग चा काय दिसते का तुम्हाला काय दिसते परंतु त्याच्यामधून काय होते लगेच जे आहे ते अडकत त्या पद्धतीचे आपण ग्लास वापरू शकतो प्लेनस ग्लास असा काही असतं नाही हं ठीक द फ्रेमवर्क इज स्पेस्ड क्लोज्ड 
apart so that the glass can withstand load coming over it glass flooring is not commonly used ही जी काही ग्लास फ्लोरिंग आहे ती कॉमनली यूज करत नाहीत आणि ह्याच्यासाठी सेपरेट आपल्याला फ्रेमवर्क आपल्याला फॉर्म करावा लागतो आणि फ्रेमवर्क फॉर्म करत असताना त्याच्यामध्ये जे काही सपोर्ट आहे त्याच्यामध्ये डिस्टन्स आहे ते क्लोजली स्पेसला पाहिजे की जेणेकरून येणारा लोड जो आहे तो ते बियर करतील व्यवस्थित ओके आय विल शो दी पिक्चर्स ऑफ ग्लास फ्लोर Yeah, you can see here glass flooring. Okay, when you go to the lower floor, we have to provide the daylighting. Okay, in that case, we have to go for the provision of the glass floor. Like this, we can go for. you can see here tiles flooring okay je ke marbonate ahe te tiles flooring madhe the baka marbonate पांढरे कलरचे फरशी नसते का तिथे चिकणी नाही कमी असते दोन बाय दोन फुटाची तुम्ही आता जात असताना ठीक वेळेस समोर नाहीत ना डिपार्टमेंट पासून जात आहे का त्यावेळेस ज्या काही फरशी टाकल्या आहेत का पांढऱ्या ते मार्बल मार्बल म्हणजे काय जे काही जैन मंदिर आहेत बघा सगळे त्यांचं कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते मार्बल मध्ये झालेले पण आपलं गजानन मंदिर आहे तिथलं गजानन मठ मंदिर आहे ते मार्बल पासून जात मार्बल जे आहे त्याची किंमत जी आहे ती जास्त आहे एज कम्पेअर टू मार्बल ग्रॅनाइट कडाप्पा म्हणजे काय करायचं करू शकतो तर कडाप्पा सहसा काही आपण दरवाजाच्या खाली किंवा दरवाजाच्या वरती ओपनिंग आहे किंवा खिडकीच्या वरती ओपनिंग आहे तिथं तो होत फक्त next type of flooring is there that is nothing but the wooden flooring okay here if we use wooden material for preparation of the floor cover then we can say it is a wooden flooring okay this type of floor construction is not extensively used but is popular for special purpose, uh, purpose floors uh example 
auditorium and hospitals generally whatever wooden material is there we are going to avoid wherever dampness problem is there jitha jitha moisture content or dampness ka problem is there jitha apan sahasa tari avoid karne cha prayatna karto parantu je ka hospitals ka auditorium sugar aste tar jitha apan wooden flooring vagare provide kala jato wooden flooring should have a concrete base or should rest on a joist spanning across walls which are constructed at a suitable interval whatever pcc layer we are preparing up to that in the same way we have to go for the construction okay and uh, after concrete bed we have to go for the provision of the wooden joists okay so on these wooden joist we will be able to place the wooden planks wooden planks mhanje lakda ka thara je ahe te apan te joist wor ki kay karte tar provide karte those wooden joist those joists we have to provide it because of we have to maintain the vacuum or air gap in between the concrete base and the wooden planks je kay wooden plank ani concrete bed ahe त्याच्यामध्ये आपल्याला काहीतरी ठराविक स्पेस जो आहे तो प्रोव्हाइड करावा असतो क्लिअर गॅप प्रोव्हाइड करावा असतो तर त्यासाठी आपण काय करतो इथं ते जॉइंटचा वापर करतो आणि त्या वुडन प्लँक वरती येणारा लोड जो आहे तो कशावरती रेस्ट केला जातो तर त्या जॉइंट वरती रेस्ट केला जातो आणि जॉइंट वरती नंतर पुन्हा कॉन्क्रीट वेल वरती प्रोव्हाइड करावा लागतो ओके फॉर द फिक्सिंग ऑफ वुडन फ्लोअर्स ऑन अ कॉन्क्रीट स्लॅब लॉन्जिट्यूडली रेलिंग स्ट्रिप्स आर प्रोव्हाइड you can see here okay this is the three dimensional view this is the pcc layer okay which is provided here over on which such kind of joists we are going to use okay and over on these joints we are trying to lay the wooden planks in this manner or uh, uh, sometimes <coughs> we can go for the provision of the wooden blocks also ek tar lakda cha phala vapar vapar phala cha vapar karu kiwa mag lakda cha je kai thokla hai tacha vapar karun apan kay karu shakto tar te wooden floor je ahe te prepare karu shakto so satari apan he avoid karto parantu jithe jithe aplo auditorium kiwa hospital ahe tithe vaparela vaparto kiwa kadhi kadhi tumhi जो काही शेळ्यांसाठी तो काय गोठा वगैरे तयार करतो बघा जिथे पण आपण उडन फ्लोरिंग वापरू शकतो शेळ्यासाठी गोठा तयार करतो की आपण त्या ठिकाणी शेळी पालनाच्या इथे जिथे जे काही मटेरियल आहे ते टिकून जर काही वापरलं आपण गुड क्वालिटीचं वापर होणार तू प्रत्येक गोष्ट खराब होणार आहे i am not saying to all each and every case we are going to form the or we are going to use the wooden work okay aske nahi ho baju ke sirang ko bota ek complete karte hai ek ada tum jo kai ek seedi palna pe kada video baga lagla tu tar tese mujhe tumhala bagayla mile ek Hmm. Then uh, next type of flooring is there. That is nothing but the flagstone. Here, whatever flagstones are there, basically found in a uh, south area. Okay, जी कहाँ आंध्र प्रदेश के में ना डूब रहा है, क्या एरिया में देख फ्लैक्सटोन क्या है, क्या प्लस है, सब कुछ जस्ट प्रमाण में है पर, ओके, अन्य साउथ साउथ में देख जस्ट प्रमाण फ्लैक्सटोन का ऑफर के बाद ऐसा फ्लोरिंग मालूम, हियर इन फ्लैक्सटोन फ्लोरिंग वाल्सो पर एवर कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर इज देयर, इट इज सिमिलर topping is there of the floor which is con uh, constructed by using the 
क्लास्टोन्स ओके जे क्लास्टोन्स आहेत जे रिक्वायर्ड साइज एंड शेप मध्ये कट केले जाते आणि त्याचा वापर जो आहे तो एज अ फ्लोरिन म्हणून केला जातो दीज क्लास्टोन्स आर अवेलेबल इन अ डिफरेंट साइजेस 39 बाय 39 बाय 1 इंच ओके देन आफ्टर दैट 30 बाय 40 बाय वन इंच जैसी थिकनेस रिक्वायर्ड है क्या जैसी साइज है रिक्वायर्ड है क्या पद्धति में अपन टाइप कर सकते हैं तो तो वाले कलर साउंड सकते हैं ओके एंड व्हाट एवर द जॉइंट्स आर देयर दोस जॉइंट्स वी गेट इट फिल्ड यूजिंग दी सीमेंट मॉर्टर एंड फॉर दैट परपस वी यूज दी सीमेंट एस टू सैंड � so all the types of floor we have discussed here okay here our unit number 4 is over okay a1 Please put your attendance in the chat box. Okay, thank you one and all for your kind attention, cooperation with this. We conclude today's session. Okay.